Hey, ¿qué tal? Gracias por estar acá con nosotros. Mi nombre es Martín. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos este iPhone, iPhone 8. iPhone 8 que nos llega ¿por qué? Porque no prende. Primero, antes de desarmarlo, voy a hacerle aquí una prueba, ¿no? Para que ustedes miren qué es lo que hace esta cosa. Vamos a ver qué es lo que hace esta cosa. Por aquí, vamos a apagar eso. Ok. Acá, ok, ahí está. Este es un iPhone 8 que nos llega porque no enciende. Vamos a conectarlo siempre a la fuente de alimentación y vamos a mirar si tiene algún consumo, ¿no? Consumo inicial o consumo secundario. Consumo inicial quiere decir cuando lo conectemos, esto empieza a consumir. Consume secundario es cuando que si lo conectam conectamos no consume, pero consume una vez que le presionamos botón de encendido se lo vamos a poner como consumo secundario, ¿no? ¿Qué ocurre después de presionar botón de encendido? Bueno, si es que voy a conectarle la batería voy a conectar esta batería oh, ahí está, ok, no está consumiendo vamos a ponerle aquí donde dice uh, run ahí no está consumiendo, lo que voy a hacer sería presionar botón de encendido y mirar qué es lo que hace, ¿no? Voy a presionar botón de encendido y mirar, y en cuanto presiono botón de encendido, miro que este teléfono consume 1.9 miliamperios entonces este está a un voltio 900 miliamperios pero pues está con ganas este se va a calentar como el diablo si sí, por acá siento que está pero como dice ateo Digo Rihanna, este está on fire Entonces vamos a sacar esta bor Y vamos a mirar que le encontramos Vamos a mirar que le encontramos Ahí cuando dejamos desconectamos esto baja ¿no? Pero vamos a sacarla Y vamos a observar acá que le encontramos Un 8 plus Estoy haciendo videos ¿sí? Acá los tornillitos y vamos a sacarle la bandeja de la Sincar. De la Sincar. Ahí estamos. Saco estos tornillos y estas plaquitas. Vamos a echar un chitio pegamento. Pegamento. Algo le habían puesto. Okay. creo ahí estamos todos voy a desconectar nomás cámaras flash todo lo que está acá está muy pegado que hay en patas creo que si le hicieron como el backlash y le echaron bastante pegamento pero bueno ahí está Ahí está. Ahora voy a conectarlo otra vez, fuente de alimentación, y vamos a mirar qué es lo que hace este teléfono. Vamos a quitar todos los tornillos por acá, desarmadores que ya no vamos a necesitar. Vamos a mirar qué le encontramos a esta agua. Aquí vamos a conectarla, fuente de alimentación. Ahora como no tengo botón de power, le voy a dar power con las pincitas. ¿eh? Vamos a ponerle acá donde diga run, 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 run. Ahí está. Vamos a darle encendido. Y esto vamos a esperar que se caliente con... Ah, ¿Dónde está el botón de encendido? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí en lo que es el power set, ahí está. Botón de encendido, miraron. En cuanto toco el botón de encendido, esta cosa, pero explota. Vamos a tocarlo, a ver si no me chambusco. Uf, se desconectó. Pero ya que quedó calientito, vamos a mirar. Uf, no se siente nada. Vamos a darle otra vez. Ahí está, 9. Punto, digo, 1.9, ¿no? Vamos a mirar, a ver si no me chambusco las manos por andarle poniendo. Es que baja rápido, rápido. Vamos a darle otra vez. Come on, caliéntate. Ah, creo que sí. Creo que por aquí siento que se calienta bastante. Vamos a mirar bajo el microscopio. Vamos a mirar qué es lo que tiene en esta área. Ahora, este teléfono, un iPhone 8, lo que voy a hacer es primero revisar las líneas de a un lado de la NAN. ¿Por qué? Porque estas líneas siempre al lado de la NAN tienden a ponerse en corto algún condensador y esto puede hacer darme este, estos consumos medios locos. Entonces, continuidad y solo voy a revisar estos condensadores. Ok, este 
Pero pues el primero. El primero que reviso. Y ahí está. Puedo, puedo mirar que en, que en continuidad. Este condensador. Tierra. Tierra. Pareciera que los dos lados está tierra. No puede estar los dos lados la tierra. Es un condensador. Vamos a ir acá a lo que es Power Z. O ZXW. Perdón. Vamos a mirar iPhone 8 Plus. Y versión Intel Qualcomm. No importa. Alrededor de la NAN. Va a ser todo igual. Vamos a ir a dar acá. Esta dice que es PP. 3B0 NAN, esta línea que tenemos en corto, y puede ser cualquiera de estos puntitos lo que me esté ocasionando el corto, ¿no? Desde estos condensadores, la NAN en sí, el power management, ¿qué más puede ser? Uh, básicamente todo alrededor de la NAN y la línea que manda ese voltaje, que es está aquí debajo del power management, ¿no? Por eso es que tal vez se me caliente mucho también el power management. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Cómo vamos a encontrar este corto? Bueno, hay dos formas de encontrarlo y una de las más fácil sería usando cámara térmica. Que usamos cámara térmica o resina. Miren que resina también está buena. Vamos a usar resina. Vamos a mirar. Esta es la más fácil porque puedo voltear la bor y puedo darme... Voy a ponerle siempre a este lado de acá. Primero voy a empezar por secciones. Cuando empiezo con resina, voy a ponerle resina a este lado de acá. Con un cautín, pero a fuego. Ponenle ahí. Ah, es lo que no quería hacer. Ahí está. Ahora voy a voltear la bor. Voy a voltear la bor y lo que voy a hacer sería conectarlo a la fuente de alimentación. Y ponerle encendido. Ahora cuando voltee esta bor. Cuando la voltee le dé vuelta. Voy a mirar a ver si alguno de estos. Se me puso. Cambió de color no. Si alguno de estos cambió de color. Quiere decir que mi corto. Está ahí en uno de esos. Y así de fácil. Vamos a encontrar la solución. Pero si ninguno cambia de color. Voy a tener que ir por la otra sesión no. Ahorita le voy, a dar, le voy a poner, le puse en este lado. Si a ninguno de estos cambia de color, bueno, le voy y le pongo a este lado de acá. Si aún ninguno cambia de color, voy y le pongo a este lado de acá. Y así, ¿no? Voy poniendo resina con la cámara térmica. Lo volteo, le doy encendido y ya estuvo. Pero vamos a tratar de resolverlo esto sin cámara térmica, ¿no? Eso a cámara térmica nos ayudaría, pero rapidito. Encontré problemas, ¿no? Pero yo sé que no todos contamos con una cámara térmica. Vamos a darle aquí encendido. Vamos a darle encendido. Vamos a mirar lo que es la Power Z. Y acá dice que ya el Power Z dice que esto ya se está calentando como el diablo. Miren acá va. Va para arriba, va para arriba. Voy a darle vuelta. A ver si no se me desconecta y se me desconectó. Pero acá ya me dejó marcado. ¿Qué punto se me calentó? Pero rápido. Entonces voy, microscopio, miren. Y yo acá puedo saber. Acá ya tengo un culpable. Ese condensador es el primero que se calentó. El primero que se calentó y el primero que tocamos cuando estábamos haciendo lo que era la. la en escala de. digo, en continuidad. ¿no? Y ahí está. Listo. Hemos encontrado nuestro culpable. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Simple, voy a quitarlo y reemplazarlo por otro. Voy a armar este teléfono. Y ya estuvo. A cobrar. Voy a pasar acá una planchita. Esto es más fácil encontrar el corto que hacer todo el procedimiento, ¿no? Tardé más en la introducción. Tarjeta donante. Y acá le voy a quitar el condensador y se lo voy a poner allá, pero allá primero voy a quitar ese condensador. Miren pues, miren, 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 miren. ¿Dónde estoy? Ahí estoy. Le voy a dar un golpecito a ese condensador. Y le voy a hacer hacia acá y se va a caer, miren.
ahí está. Uf, se me cayó el condensador, pero miren, vamos a mirar si la línea ya se nos fue el corto. A ver. Ahí ya no tenemos. Aquí tenemos. Ahí ya no tenemos. Perfecto. Mi corto se ha ido. Ahora voy a limpiar ahí un poquito. Voy a limpiar esa resina que le puse para que no se nos vaya a derretir. Nos manche toda la borde de resina. Listo, listo. Voy a quitar ese pedazo de, de goma que hay ahí, de resina. Perfecto. Ponerle acá un poquito de soldadura con el cautín y aire caliente al mismo tiempo quiero hacer este trabajo sin calentar mucho lo que es la nan ahí está dejamos esa área lista lo que voy a hacer sería simplemente ir por acá quitar este condensador y ponerlo allá donde le falta aquí voy a subirle un poquito de aire y temperatura esta borda es una abordonante que no precisamente necesito cuidar ahí está vamos acá lo voy a poner un poquito del floxis voy a bajarle el aire porque está muy fuerte Así que vamos a sacar este condensado y se huele. Y para el rato hay buscar otro porque suele pasar que los pierdo por mucho calor, mucho aire. Perdón, con el cautín vamos a tratar de ayudarlo a que se pegue más rápido. Pégate, pégate, quédate en tu lugar. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí está. Listo. Limpiamos. Y a este le voy a poner un poquito de sorry mask ahí de pastita. Para que no vaya a pasar a traerlo otra vez la. O no voy a pasar a traerlo a la placa. O la housing. Ahí vamos a crear un corto. Y el cliente regrese otra vez. Porque el teléfono se le apagó. Y lo vayamos a hacer otra vez de free. Vamos a mirar. Revisar nuestra línea. ¿No? Escala de diodos. Punto. Dos punto y algo. Estamos bien. Estamos bien. Ah, dijimos que le íbamos a poner pastita, ¿cierto? Cierto, cierto a ponerle pastita pues a ver ahí estamos un poquito más y poquito dijimos no ya fui a traer toda la pasta que había en la esa luz ultravioleta y esto ya quedó ahorita lo amamos y miramos cómo es que sale no si esto funciona este sería uno de los trabajos más sencillos y así hay muchos trabajos sencillos no creo que todo está complicado ahí está sacar esta amor de aquí hay muchos trabajos sencillos uno que otro se complica pero no es no es la mayoría ¿Ah? uh, 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 uh. Hola, oh, la. 
esto no me quiere quedar. No lo hemos tratado si va a quedar o no, ¿eh? pero pues no tenía otro corto. Estamos pensando que esto debería ser easy peasy, pero pues tampoco es que estoy seguro hasta que lo hagamos encender. Listo, listo, listo. Tal vez no quieren mirarme que lo arme todo, ¿cierto? Quieren mirar que prende o no prende. Yo también quiero mirar eso. Voy por una pantalla. A ver, vamos a darle. Vamos a ver si enciende. Y está pasando punto 14, punto 24. Acá deberíamos mirar que está cargando, miren. Eso es todo. Ahí está cargando. Este teléfono debería encender. Vamos a ponerle aquí la tarjetita. Y vamos a esperar a esto. Mientras carga, mientras prende. Uf, no la batería se despegó. Ah, miren, ahí está prendiendo. Bam, ship, bam. Ahí está listo. Entonces, ahí estuvo un teléfono que no encendía. Tenía corto en una línea PP3B0 NAN. Me parece un condensador que con estos consumos vas a poder mirar. Oh, voy a revisar esos condensadores, ¿no? Y una vez que empieces a revisar muchas BOR, varias BOR, varios condensadores, vas a mirar y dices, oh, estas líneas tienen estos consumos. Por eso es muy, muy importante tener una fuente de alimentación y mirar los consumos. Cómo le hace un teléfono cuando todo está bien. Cómo le hace un teléfono cuando le falla alguna línea. ¿no? Y esto va a ser conforme a la práctica o conforme al tratar. Conforme al experimentar. ¿no? Conforme a la práctica básicamente. Entonces gracias por estar acá con nosotros. Si les gusta nuestro video suscríbanse al canal. Tengan me gusta, compartan. Y si quieres entrarle al... A, a las rifas en la parte de abajo está la, el enlace para que llenes ahí el formulario que le pongas tu nombre tu, tu uh, correo electrónico y tu número de whatsapp entonces gracias nos miramos hasta la próxima